বন্ধুরা আমরা এখন আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের ক্রমবিকাশের আধুনিক যুগে যে সকল বিজ্ঞানীদের অবদান ছিল তাদের সম্পর্কে আরও বেশি করে জানব এর আগের ভিডিও তো আমরা কিছুটা জেনেছি এখন আমরা আরও একটু বেশি করে জানব আধুনিক যুগে দেখা গেল যে বিজ্ঞানী জেমস ওয়াট বাষ্প ইঞ্জিন আবিষ্কার করেন এবং এই বাষ্প ইঞ্জিনের আবিষ্কারই কিন্তু আমাদের যাতায়াত এবং চলাচলের জন্য এখনকার যে এই যে আমরা গাড়ি ঘোড়া ব্যবহার করি না সেটা আবিষ্কারের মূল অংশ ছিল এই বাষ্প ইঞ্জিন থেকেই দেখা গেল যে তোমার লোকোমোটিভ ট্রেন বা বাষ্প ট্রেন এটা সর্বপ্রথম আবিষ্কৃত হয় কয়লাচালিত বাষ্পচালিত ট্রেন এটা আবিষ্কৃত হয় এবং সেখান থেকে কিন্তু আস্তে 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 দেখা গেল যে বর্তমানের এই যে আমরা যে গাড়িতে চলি আমরা যে মোটর সাইকেলে চলি এগুলো কিন্তু সেখান থেকে আবিষ্কার হলো অর্থাৎ বাষ্প ইঞ্জিন যদি আবিষ্কার না করতেন বিজ্ঞানী জেমস ওয়ার্ড তাহলে কিন্তু এত উন্নতি যাতায়াতের ক্ষেত্রে সম্ভব হতোই না এছাড়াও বিজ্ঞানী ওয়েড স্টেট সর্বপ্রথম দেখান হচ্ছে বিদ্যুৎ প্রবাহেরও চৌম্বক ক্রিয়া রয়েছে আর বিজ্ঞানী মাইকেল ফ্যারাডের লেঞ্জ এবং হেনরি এনাদের তিনজনের অবদানে যেটা দেখা যায় যে চৌম্বক ক্ষেত্র দ্বারাও বা চৌম্বক ক্রিয়া দ্বারাও তড়িৎ প্রবাহ সৃষ্টি করা যায় মানে এই দুটো হচ্ছে একে অপরের উল্টো দেখো ওয়েড স্টেট করলেন হচ্ছে বিদ্যুৎ প্রবাহের চৌম্বক ক্রিয়া আছে আর ওনারা করলেন হচ্ছে চৌম্বক ক্রিয়ারও বিদ্যুৎ প্রবাহ রয়েছে এবং এই দুটা নীতি ব্যবহার করে কিন্তু আজকাল সব থেকে বেশি যে কাজটা করা হয় সেটা হচ্ছে যে যান্ত্রিক শক্তিকে তড়িৎ শক্তিতে রূপান্তর করা হয় কিংবা তড়িৎ শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তর করা হয় এবং এইটা করা হয় হচ্ছে জেনারেটর এবং মোটর ব্যবহার করার মাধ্যমে বিজ্ঞানী মার্কোনি এবং জগদীশ চন্দ্র বসু মূলত হচ্ছে বিজ্ঞানী মার্কোনি নামে নামটা করা হয়েছে বাট বলা হয় যে বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসুই প্রথম আসলে আবিষ্কার করেছিলেন রেডিও কিন্তু মার্কোনি আসলে আগে পেটেন্ট করে করতে পেরেছিলেন বলে তাকে রেডিওর আবিষ্কারক বলা হয় তো বিজ্ঞানী মার্কোনি বা জগদীশ চন্দ্র বসু দুইজনেরই হচ্ছে আসলে এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে সেটা হচ্ছে রেডিও আবিষ্কারে বা বেতার আবিষ্কারে বেতার আবিষ্কারে মার্কোনি এবং জগদীশ চন্দ্র বসুর অবদান রয়েছে এবং বেতারের মাধ্যমে তারা কি করলেন এক জায়গা থেকে একটু তারবিহীনভাবে অন্য জায়গাতে বার্তা পাঠাতে সক্ষম হয়েছিলেন বিজ্ঞানী রঞ্জেন এক্স রে আবিষ্কার করেন আর এই এক্স রে আবিষ্কার করার মাধ্যমে আমরা কিন্তু আমাদের দেহের কোনো জায়গাতে কি হয়েছে হাড়ে ফাটল ধরেছে কি না বা কোনো জায়গাতে কোনো টিউমার আছে কি না এই জিনিসগুলো কিন্তু আমরা সহজেই লক্ষ্য করতে পারি বিজ্ঞানী বেকেরেল ইউরোনিয়ামের তেজস্ক্রিয়তে আবিষ্কার করেছিলেন এবং সেটা ব্যবহার করেই হয়তো নিউক্লিয়ার ফিশন বিক্রিয়া আবিষ্কৃত হয়েছিল যেটা দিয়ে আমরা পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে এখন প্রচুর বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারছি এরপরে আমরা যেটা দেখব যে বিজ্ঞানী ম্যাক্স প্লাঙ্ক কোয়ান্টাম তত্ত্ব আবিষ্কার করেছিলেন আর বিজ্ঞানী আইনস্টাইন আপেক্ষিক তত্ত্ব আবিষ্কার করেছিলেন আর এই কোয়ান্টাম তত্ত্ব এবং আপেক্ষিক তত্ত্ব যেটা করল যে আগেরকার পরীক্ষালব্ধ ফলাফলগুলোকে শুধু ব্যাখ্যাই করেনি বরং এমন অনেক ভবিষ্যৎবাণীও প্রদান করেছে যা পরে আরও পরীক্ষা নিরীক্ষা দ্বারা কি হয়েছিল প্রমাণিত হয়েছিল বিজ্ঞানী অটো হান এবং স্ট্রেসম্যান যে কাজটা করলেন যে পরমাণুর নিউক্লিয়াস বিশেষ বিশেষ পরমাণুর নিউক্লিয়াস ফিশনযোগ্য এটি আবিষ্কার করেছিলেন এবং এটা থেকে পরবর্তীতে নিউক্লিয় বিক্রিয়া আবিষ্কার হয় কিংবা যেটা হলো সেটা হচ্ছে যে তোমার নিউক্লিয়াস তোমার পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে যেটা আমরা এখন ব্যবহার করছি যে নিউক্লিয়ার ফিশন বিক্রিয়া ব্যবহার করছি এবং সেটার মাধ্যমে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যুৎ তৈরি করতে পারছি এটা কিন্তু বিজ্ঞানী অটোহান এবং স্ট্রেসম্যানেরই অবদান এছাড়াও বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু তিনি যে কাজটি করেছিলেন সেটি হচ্ছে যে প্লাঙ্কের কোয়ান্টাম তত্ত্বের একটা শুদ্ধতম প্রমাণ তিনি উপস্থাপন করেন এবং তার তত্ত্ব বোস আইনস্টাইন সংখ্যায়ন নামে পরিচিত এবং তার অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ এক শ্রেণীর মৌলিক কণাকে বোষণ কণা হিসেবে কিন্তু অভিহিত করা হয় এছাড়া বিজ্ঞানী চন্দ্রশেখর রবন রমন প্রভাব আবিষ্কার করেছিলেন এভাবে আধুনিক যুগ এবং প্রাচীন যুগের বিভিন্ন বিজ্ঞানীর অবদানের মাধ্যমে কিন্তু আজকের পদার্থবিজ্ঞান পদার্থবিজ্ঞান আজকের এই স্টেজে এসে বা এই অবস্থায় এসে পৌঁছেছে এবং ভবিষ্যতে কিন্তু পদার্থবিজ্ঞানের আরও অনেক অগ্রগতি সাধিত হবে বলে আমরা আশাবাদ ব্যক্ত করছি তাহলে আজকের মতন পদার্থবিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ নিয়ে এটিই হচ্ছে আমাদের সর্বশেষ আলোচনা আরও অনেক মজার মজার টপিক সম্পর্কে জানতে হলে তোমরা কিন্তু আমাদের সাথেই থাকবে